ഇൻസ്പയറിംഗ് സയൻസ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ ചാനലിലൂടെ നിരവധി ലഘു പരീക്ഷണങ്ങളാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അവയെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വളരെ ലഘുവായ പരീക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ആശയം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ചാനലിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ ലഘുവായ വളരെ രസകരമായ ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ഈ പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സാണ് ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു ഗ്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കാനും ചായ കുടിക്കാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ്സാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് ഇത് നമുക്കറിയാം ഇത് വൈൻ ഗ്ലാസ്സാണ് അല്ലേ വൈൻ ഗ്ലാസ്സാണ് ചെറിയൊരു വൈൻ ഗ്ലാസ് കൂടാതെ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കുപ്പിയിൽ കുറച്ച് സൂര്യകാന്തി എണ്ണം ഈ മൂന്ന് വസ്തുക്കളുമാണ് ഇന്ന് ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുപ്പിയിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്ന സൺഫ്ലവർ ഓയിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഈ വൈൻ ഗ്ലാസ്സിനെ അല്ലെ ഈ വൈൻ ഗ്ലാസ്സിനെ ഈ ഗ്ലാസ് വലിയ ഗ്ലാസ്സിനുള്ളിലേക്ക് വളരെ സാവധാനം ഇറക്കി വയ്ക്കുകയാണ് എല്ലാവരും സശ്രദ്ധ വീക്ഷിക്കുക ഈ വലിയ ഗ്ലാസ്സും കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന ചെറിയ വൈൻ ഗ്ലാസ്സും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എല്ലാവരും ശാസ്ത്രദ്ധ നോക്കുക അല്ലേ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യമാണ് നമുക്കൊരു വസ്തുവിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വസ്തുവിൽ തട്ടി വരുന്ന പ്രകാശരശ്മികൾ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിൽ പ്രതിപദിച്ചു വരുന്ന പ്രകാശരശ്മികൾ ആ വസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിബിംബം നമ്മുടെ കണ്ണിന് റെറ്റിനയിൽ രൂപീകരിക്കുമ്പോഴാണ് റെറ്റിനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തലച്ചോറ് ആ ആ പ്രതിബിംബത്തെ ആ വസ്തുവിനെ എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ തലച്ചോറ് റെറ്റിനയിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന പ്രതിബിംബമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വസ്തു ഈ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിനെയും എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ ആ വലിയ ഗ്ലാസ്സിനെയും കാണാൻ സാധിക്കും അതിനകത്തിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിനെയും എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഈ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വളരെ സാവധാനം ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുക ഞാൻ വളരെ സാവധാനം ഈ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ സൂര്യകാന്തി എണ്ണ ഈ ഗ്ലാസ്സിന് ഉള്ളിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ആദ്യം ഈ ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിനുള്ളിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുകയാണ് എല്ലാവരും സശ്രദ്ധം വീക്ഷിക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ വലിയ ഗ്ലാസ്സിനുള്ളിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഗ്ലാസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്താണ് ഇതിന് കാരണം ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ശാസ്ത്ര രഹസ്യം എന്താണ് അല്ലേ സാധാരണ ആദ്യത്തെ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസും ദൃശ്യമായിരുന്നു പക്ഷേ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു അകത്തിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഗ്ലാസ് അദൃശ്യമായി മാറി എന്താണ് അതിന് കാരണം ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ നമുക്ക് കണ്ടെത്തി നോക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സുകളും ദൃശ്യമാണ് ഈ വലിയ ഗ്ലാസ്സും ദൃശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഗ്ലാസ്സും ദൃശ്യമാണ് നമുക്കറിയാം പ്രകാശം പല മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പല വേഗതയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ശൂന്യതയിലൂടെ ഏറ്റവും കൂടിയ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ വായു ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേഗത കുറയും പിന്നെ ജലത്തിൽ മറ്റൊരു വേഗത ഗ്ലാസ്സിൽ മറ്റൊരു വേഗത സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരു വേഗത അങ്ങനെ വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രകാശം വിവിധ വേഗതയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സുകളും ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാൻ സാധിക്കും ഈ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സുകൾക്കിടയിൽ വായു എന്നൊരു മാധ്യമമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മാ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ മാധ്യമം ഗ്ലാസ്സാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള മാധ്യമം വായു അല്ലെങ്കിൽ എയറാണ്
എയർ എന്ന് പറയുന്ന മാധ്യമം അങ്ങനെ എയർ എന്ന് പറയുന്ന മാധ്യമവും ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന മാധ്യമവും മാറിയും തിരിഞ്ഞും ഈ ഗ്ലാസിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതും നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനവുമായി എന്താണ് ബന്ധം നമുക്കറിയാം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന ഒരു പദം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് അപവർത്തനാങ്കം എല്ലാ മാധ്യമങ്ങൾക്കും അപവർത്തനാങ്കം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് അപവർത്തനാങ്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അപവർത്തനാങ്കം എന്നാൽ ആ പ്രകാശത്തിൻ്റെ ശൂന്യതയിലൂടെയുള്ള പ്രവേഗവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മാധ്യമത്തിലൂടെയുള്ള പ്രവേഗവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതത്തെയാണ് ആ മാധ്യമത്തിൻ്റെ അപവർത്തനാങ്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാൽ രണ്ട് മാധ്യമങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഗ്ലാസ് എന്ന മാധ്യമവുമുണ്ട് എയർ എന്ന മാധ്യമവുമുണ്ട് അല്ലേ ഗ്ലാസ് എന്ന മീഡിയവുമുണ്ട് എയർ എന്ന മീഡിയവുമുണ്ട് ഇവിടെ ഗ്ലാസിൻ്റെ അപവർത്തനാങ്കം എത്രയാണ് ഗ്ലാസിൻ്റെ അപവർത്തനാങ്കം ഒന്നേ പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഒന്നാണ് എയറിൻ്റെയോ എയറിൻ്റെ അപവർത്തനാങ്കം എത്രയാണ് എയറിൻ്റെ അപവർത്തനാങ്കം ഏകദേശം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം 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 മൂന്നാണ് അതായത് ഏകദേശം ഒന്നിനോട് അടുത്ത സംഖ്യയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വായുവിലൂടെയുള്ള പ്ര പ്രകാശ വേഗത്തിനോട് അടുത്ത അടുത്താണ് ആര് നിൽക്കുന്നത് ശൂന്യതയിലൂടെ പ്രകാശ വേഗം നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ശൂന്യതയിലൂടെ പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്ന വേഗതയുടെ ഏകദേശം അടുത്ത ഒരു വേഗതയിൽ തന്നെയാണ് വായുവിലൂടെയും പ്രകാശം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അവ തമ്മിലുള്ള അനുപാതം എടുത്തപ്പോൾ ഒന്നിനോട് അടുത്ത ഒരു സംഖ്യ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇവിടെ ഗ്ലാസിൻ്റെ അപവർത്തനാങ്കം ഒന്നേ പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഒന്നും എയറിൻ്റെ അപവർത്തനാങ്കം എത്രയാണ് ഒന്നേ പോയിൻ്റ് പൂജ്യം 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 എന്ന ഒരു സംഖ്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇതിനുള്ളിലെ എയർ എന്ന് പറയുന്ന മാധ്യമത്തെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ ആര് വരും ആര് വരും സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വരും അപ്പോൾ ഈ സൂര്യകാന്തി എണ്ണയുടെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒന്ന് പോയിൻ്റ് നാല് ഏഴാണ് അല്ലേ ഒന്ന് പോയിൻ്റ് നാല് ഏഴാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്ലാസ് എന്ന മാധ്യമവും സൂര്യകാന്തി എണ്ണ എന്ന് പറയുന്ന മാധ്യമവും മാത്രമായി മാറും മാത്രവുമല്ല അവ തമ്മിലുള്ള അപവർത്തനാങ്കങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരം വളരെ ചെറുതാണ് അതായത് ഒന്നിൻ്റെത് ഒന്ന് പോയിൻ്റ് നാല് ഏഴും മറ്റതിൻ്റെത് ഒന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഒന്ന് നേരത്തെ എത്രയായിരുന്നു ഒന്ന് പോയിൻ്റ് പൂജ്യം 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 മൂന്നും ഒന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഒന്നും അപ്പോൾ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് വളരെ വലുതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴോ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കുമ്പോഴോ ഇവിടെ ഏറെന്ന മാധ്യമത്തെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് അവിടേക്ക് ആര് വരും സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വരും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സുകൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരം എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പ്രകാശത്തിന് ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന റിഫ്രാക്ഷൻ്റെ അളവ് എന്തായിരിക്കും വളരെ കുറവായിരിക്കും പ്രകാശത്തിന് വളവ് സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ മാധ്യമങ്ങളെ പരസ്പരം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഗ്ലാസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് റിഫ്ലക്ഷൻ്റെ അളവ് എന്താണ് സുതാര്യമായിട്ടൊരു മാധ്യമമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രകാശം തട്ടി തിരിച്ചു വരുന്നതിൻ്റെ അളവ് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അപ്പം ആ റിഫ്ലക്ഷനും കുറവായിരിക്കും കൂടെ എന്തും കുറവാണ് റിഫ്രാക്ഷനും കുറവായി മാറും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് കാണാൻ കഴിയാത്തത് ഈ ഗ്ലാസ്സിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഗ്ലാസ് അദൃശ്യമാകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ചെറിയ ഗ്ലാസ് അദൃശ്യമാകുന്നതിൻ്റെ പിറകിലുള്ള ശാസ്ത്ര രഹസ്യം ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ദിവസം കാണാം നന്ദി